。月哥说电影，专注好电影。大家好，我是月哥。你知道吗？这世上到处都是害怕主动迈出第一步的孤独之人。一九六二年，美国纽约科帕夜总会，灯红酒绿，歌舞升平。在这里看场子的托尼，精明能干，善于摆平各种麻烦。对于那些打架闹事的客人，托尼喜欢用拳头解决问题，能动手绝不瞎吵吵。有时候为了多挣点钱，他也会耍点小聪明，比如偷偷拿走富翁视若珍宝的帽子，趁机暴跳如雷的时候再把帽子还回去。凭借三寸不烂之舌，既能捞到小费，还能赚得人情。托尼是个意大利裔美国人，全家都是虔诚的基督徒。妻子德罗丽斯温柔漂亮，两个儿子阳光开朗。除此之外，他还有一大堆亲戚。大家聚在一起时，其乐融融。虽然不是大富大贵，但日子过得也算轻松惬意。这天家里来了两个黑人维修工，妻子热情地为他们倒水。随后，托尼嫌弃地把他们用过的杯子丢进垃圾桶。妻子看见后，无奈地摇了摇头。饭桌上，托尼提到了烦心的事：科帕夜总会即将要停业装修，接下来的两。两个月，他处于待业状态，老婆孩子还等着他养活，每个月还要交房租。托尼一下子就感觉到了压力，为了赚点外快，他去餐厅参加了大胃王比赛，最终以二十六个热狗的辉煌战绩拿下比赛，赢得了奖金。身为宠妻狂魔的他，一回家就把奖金上交给了老婆，但他也不能天天靠这个赢钱，总得想办法找点别的活干。刚好有个朋友给他介绍了一份工作，一个名叫谢尔利的博士想要雇个司机。第二天下午，托尼按照地址找到了谢尔利博士的住处。谢尔利的房间里摆满了各种各样高档的工艺品。让托尼惊讶的是，谢。谢尔利竟然是个黑人。当他衣着华丽的出现在托尼面前时，托尼愣了一下。六十年代是美国种族矛盾最为严峻的时期，种族隔离制度让黑人和白人之间泾渭分明。黑人被视为下等人，只能下地干活或者到酒吧当侍者。托尼还是第一次见到如此高贵优雅的黑人。谢尔利是个著名的钢琴家，最近计划前往南方参加巡演。他需要雇佣一个临时司机，为期两个月，薪酬优厚。可越往南走，民众对黑人的歧视就越严重。谢尔利博士需要一个精明强干的人帮他解决问题，托尼再合适不过了。然而，托尼并不想当全职保姆。虽然现在手头拮据，但他还是开出了自己的条件。第二天，谢尔利博士亲自打电话给德罗利斯，说要租借她丈夫两个月，工资待遇也会按照托尼的要求来。托尼心动了，老婆也同意放他走。这事就这么定下了。唱片公司预付了一半工资，剩下的一半巡演结束后再付给他。紧接着，他们给了托尼一本叫《黑人出行指南》的绿皮书，它是黑人邮递员格林所著，详细标注了哪些酒吧、餐厅和旅社是允许黑人进入的。届时。帮助黑人同胞规避风险，以策安全。这趟旅程，他们少不了要用上这本书。跟亲人们依依不舍地告别后，托尼准备上路。妻子千叮万嘱，让他赶在圣诞节前回家，路上还要给他写信。唱片公司给他们提供了两辆漂亮的跑车，和他们同行的是两个提琴手，和谢尔利共同表演三重奏。出发以后，谢尔利给托尼提了两个基本要求：每到一站，托尼必须事先检查钢琴是不是斯坦威钢琴；另外，每晚都要确保有一瓶顺丰威士忌。送到他房间，谢尔利正襟危坐，不苟言笑，说话也很礼貌。而托尼是个大老粗，一边抽烟一边大口吃热狗。这两个截然不同的人就这样捆绑在一起。托尼喜欢抽烟，谢尔利非要让他把烟给掐了。谢尔利喜欢安静，可托尼偏偏是个大嘴巴。晚上，他们到达了第一个目的地——匹兹堡。两个同行的提琴手过着丰富的夜生活，可谢尔利却孤独地坐在阳台上喝闷酒。第二天演出前，谢尔利向托尼提了一些建议。他希望托尼改进一下行为举止，说话也要注意措辞和语调，因为他准备在演出结束后向观众介绍托尼。可托尼自在惯了，受不了拘束，他满不在乎地答道：“如果那些上流人士不喜欢我讲话，那他们就滚远点演出前，主持人介绍了谢尔利博士，他头上有很多光环，三岁就开始公开演出，十八岁时举办了交响乐演奏会。过去一年多，他应总统府之邀在白宫演出了两次。”同时，他还拥有心理学、音乐学和仪式艺术学三重博士学位。当晚的演出非常成功，谢尔利的情谊征服了现场观众。一直在窗边观望的托尼对这个音乐大师也是暗暗叹服。次日晚上，他们到达了第二站俄亥俄州。托尼给妻子写了一封信，像流水账一样
，告诉他自己每天的生活。他觉得谢尔利博士是个音乐天才，但他总是若有所思，而且这个天才看上去好像没什么乐趣，总是喜欢孤独的待着。第二天，汽车行至一个小商店时，托尼说要下车买包烟。小店外面有个无人看管的摊位，卖些漂亮的矿石。托尼在地上捡到一块石头，顺手就揣进了兜里。谢尔利知道后很生气，命令他把石头拿回去付钱。可托尼坚持认为自己是从地上捡的，又不是从盒子里偷的。两个人生经历以及思想观念完全不同的人，就这样杠上了。尽管托尼很不爽，可谢尔利毕竟是他老板，他只好下车把石头还了回去，然后继续开车上路。第三站，他们来到了印第安纳州，举办方并没有按照合同约定提供斯坦威钢琴，而且还在琴盖上扔了很多垃圾。这摆明了就是挑衅。工作人员还说，黑鬼谈什么不是谈，哪来那么多要求？交涉了半天，毫无进展。最终，托尼用巴掌打来了自己想要的结果。晚上演出时，谢尔利如愿以偿用上了斯坦威钢琴。下一站就是南方的肯塔基州，他们遇到的麻烦只会越来越多。即将到达肯塔基时，馋嘴的托尼买了一大桶炸鸡，他一边开车一边大快朵颐，可谢尔利却毫无兴趣，因为在美国，炸鸡和玉米糊几乎成了黑人的代名词。谢尔利。说他从不吃炸鸡，可托尼非要逼着他吃。在托尼的再三要求下，谢尔利放下矜持，用手拿着鸡腿啃了起来。只是他翘着兰花指吃鸡的样子，不及托尼万分之一的豪放。托尼趁机教育他：“我父亲说过，做什么事都要全力以赴。”工作就好好工作，笑就要尽情大笑，吃东西就要当成最后一餐那样去享受。傍晚，他们按照绿皮书所示，来到了一家专门接纳黑人的旅馆。这家旅馆很破很旧，谢尔利就算再有钱也只能住这里。托尼则去了白人旅馆，一边吃披萨一边研究绿皮书。突然有人敲门来找他，通知他谢尔利出事了。原来谢尔利去酒吧喝酒，遭到了几个种族主义者的围殴。托尼赶过去后，大声咆哮着让他们放人，可对方也不是吃素的，掏出。匕首就想和他斗到底，托尼把手放到腰间，做出掏枪状，威胁要打穿他们的脑袋。一番斗智斗勇后，托尼将谢尔利救走了。谢尔利觉得托尼只是虚张声势，他肯定没有枪。托尼强调说：“以后没我陪着，你哪儿都不能去。”迎着第二天明媚的阳光，他们继续前往下一站。中途汽车抛了锚，托尼忙着修车，谢尔利在一旁踱步。此时一路之隔的农田里，黑人奴工正面朝黄土背朝天的劳作。同样都是黑人，他们的命运却有着天堂地狱般的落差。他们遥望着彼此，各有一番滋味涌上心头。来到目的地后，农场主热烈地欢迎了他们。晚上，农场主为谢尔利准备了标准的黑鬼套餐，虽然有些尴尬，可他还是非常敬业地完成了演奏。中场休息时，他想用一下洗手间，可主人就是不让他用，而是让他到外面临时搭建的简易木棚里去解决。谢尔利不愿受此侮辱，他宁可坐车回旅馆去上厕所。可表演结束后，他却。还能优雅斯文的跟刚刚侮辱他的人握手言谈，托尼很不理解，提醒手走过来说：“接下来这样的事还会遇到很多。”谢尔利完全可以留在北方，在高级派对上被奉承并且赚三倍的钱，但他坚持要来南方，你知道是为了什么吗？第二天，托尼正在给老婆写信，谢尔利拿过来瞅了瞅，发现这封信表意不清，别字连篇，跟勒索信差不多。根据他要表达的意思，谢尔利帮他念了一首像诗一样的信：“亲爱的德罗里斯，当我想起你，我就想起了爱荷华州美丽的平原。没有你，我的时间和精力都毫无意义。与你相爱是我做过的最轻松的事情。我活着的每一天都会将它铭记于心。遇见你的那天，我就爱上了你。”直到今天依然不变，往后余生至死不渝。走在佐治亚州的大街上，谢尔利看中了一套西装，可店主一看他是黑人，便拒绝为他提供服务。虽然谢尔利再次受到了羞辱，但他仍然保持着礼貌。晚上，他把所有的愤怒和屈辱全都发泄到了琴键上，用一场酣畅淋漓的表演宣泄情绪，引得台下雷声掌动。深夜，谢尔利和男同志在酒店开房时被警察抓获，他们遭到了羞辱和殴打。托尼再一次赶过去解救他，通过贿赂警察的方式，他把谢尔利救了出去。谢尔利是个极重原则的人，他觉得托尼不该行贿，托尼也觉得十分委屈，骂他是个不知感恩的混蛋。两人大吵一架后，各自回到所住的旅馆。第二天到达孟菲斯后，托尼竟然碰到了老朋友。虽然他们用意大利语交谈，但谢尔利还是听懂了。朋友说要给托尼找一个赚大钱的工作，没必要给黑鬼打工。托尼说他拒绝了朋友，谢尔利听后像个无助的孩子一样，他为昨晚的事诚恳地向托尼道歉。托尼轻描淡写地说：“用不着放在心上，这世界本来就很复杂。”
，两人一路南下，每场演出都会引起轰动。而托尼的信就像一封封初恋时的情书，看得妻子满心欢喜。在密西西比演出结束后，晚上下起了倾盆大雨，警察把他们逼停在了路边，勒令两人下车。他们说这里是落日镇，日落之后不允许黑人在当地逗留。托尼出演袒护谢尔利，引起了警察的不满。托尼的名字是意大利语，警察骂他是半个黑鬼。托尼是个暴脾气，一记老拳把警察打晕了过去。另一名警察赶紧掏出手枪，最后他们被押回了警局。谢尔利的演出还没有完成，却被拘留了起来。他声称要打电话找自己的律师，这是他应有的权利。警察一想也无妨，就让这个黑鬼打个电话又能如何？可没过多久，警察就接到了州长的电话，州长命令他们赶紧放人。这是。总统府的意识，几个警察瞬间就蔫儿了，只能乖乖听话，马上放人。托尼这才知道，谢尔利刚才打给了鲍比·肯尼迪。鲍比·肯尼迪，美国司法部部长，也是总统约翰·肯尼迪的弟弟。托尼觉得很得意，可谢尔利却觉得非常丢人。肯尼迪两兄弟正在努力改变这个国家的现状，可他却因为这种破事去麻烦他们。他和托尼的思想观念完全不同，你一言我一句，越吵越凶。托尼说：“看起来我比你更像黑人，你一点儿也不了解你的种族，吃什么，怎么说话，怎么生活，喜欢什么音乐，你住在城。”堡里坐在王座上，而我每天都要努力养家。相比而言，我的世界比你的更像黑人。谢尔利积压许久的情绪也终于爆发，他让托尼靠边停车。在大雨中，他愤怒地朝托尼吼道：“我住在城堡里，没错，孤身一人。白人付钱让我演奏钢琴，这让他们觉得自己很有文化。但只要走下舞台，我立马就会变成一个他们不屑一顾的黑鬼。我独自忍受轻视，因为我不够黑，也不够白，我无法融入黑人群。”体白人也不会真正接纳我，我甚至不够男人。托尼，你来告诉我，我到底算是什么人？托尼深受触动，但他也不知道该怎么去安慰他。最后一场演出在伯明翰，他们在日落之前到达了目的地。酒店经理表面上彬彬有礼，其实骨子里非常歧视黑人。他在后厨找了个狭小的杂物间，给谢尔利当更衣室。餐厅用餐时，提琴手告诉托尼，谢尔利之所以要南下演出，那是因为仅仅有天赋还远远不够。要想改变人心，需要的是勇气。这时，服务员以餐厅传统为由拒绝谢尔利进入餐厅。经理勉为其难地说：“可以让人把食物送到杂物间。”谢尔利义正辞严地回应道：“要么我在这里吃饭，要么我就罢演。”经理想用钱收买托尼，让他去劝劝谢尔利，可他的一番混账言论彻底激怒了托尼。托尼正要揍他时，谢尔利却颤抖着声音对托尼说：“没关系，如果你想让我上台表演的话，我一定照做。”然而，托尼却潇洒地说。让我们离开这个鬼地方吧。随后，两人来到一家黑人餐厅，托尼在这里成了异类，大家的目光让他浑身不自在。可黑人每天都在承受这种痛苦。谢尔利掏出一大把钞票，点了威士忌和两份炸鸡套餐。吧台服务生问他是做什么工作的，谢尔利想低调点，可托尼却抢着说道：“他是世界上最伟大的钢琴家。”服务生却说：“那边舞台上就有一架钢琴，虽然那架钢琴并不是斯坦威，这家酒吧也不是富丽堂皇的音乐厅，但这。”这次演奏却是整个旅程最完美的一次。谢尔利的指尖在琴键上飞快地游走，行云流水，一气呵成，大家纷纷为他鼓掌呐喊。随着乐队登台伴奏，谢尔利完全敞开心扉，放飞了自我。这是他献给自己的表演，也是他最开心的一次表演。刚走出酒吧门口，他们就遇到了两个偷东西的小贼。托尼掏出手枪开了两枪，两个小偷吓得连滚带爬。托尼说：“永远不要在酒吧里露富。”谢尔利这才知道，原来。他真的有枪。当天晚上，他们一路向北驾车返航。越往北，天气越冷。快到纽约时，已经下起了大雪。经过一路的磨合，两人也越来越了解彼此。谢尔利已经猜到。托尼捡的幸运石肯定没有还回去。到了晚上，托尼已经累得快要睁不开眼睛了。他原本打算圣诞夜赶回去和家人团聚，看来是无法实现了。谢尔利让他在后座好好休息，然后亲自开车把他送回了家。托尼想邀请他去家里坐坐，可谢尔利已经习惯了孤独。他们互相说了圣诞快乐，谢尔利就驾车离开了。此时，托尼的大家庭正在和和美美、热热闹闹地过圣诞节，一家人热烈地欢迎男主人回家，妻子送上了热情的拥吻。谢尔利则回到了豪华空荡的城堡里。
。他让仆人赶紧回去陪家人。接着，他拿出那块幸运石，落寞地坐在一堆高档艺术品中发呆。餐桌上，家人问托尼：“旅行怎么样？那个黑鬼他惹你了吗？”托尼严肃地说：“不要这么喊他。”妻子听后，诧异又欣慰地看着丈夫。此时响起了敲门声，希尔利正捧着一瓶红酒站在门外，托尼热烈地欢迎了他，并把他郑重地介绍给家人。德罗利斯给了希尔利一个友好的拥抱，并悄悄地说：“谢谢你帮他写的信。”绿皮书是彼得·法拉利2018年上映的作品，影片获得第九十一届奥斯卡，包括最佳影片在内的五项大奖和提名。电影讲述了上世纪六十年代美国种族歧视最为严峻的时候，一个黑人富翁和一个白人上班族之间互相影响的故事。相比于众多影评所津津乐道的种族歧视问题，我更愿意去谈谈电影里的人际关系，因为它离我们更近。他是音乐大师，也是一位绅士。他彬彬有礼，谈吐大方，就像他的。古典音乐一样优雅得体，他是夜店混混，也是一个无赖。他简单直接，世故圆滑，就像他的工作环境一样嘈杂随性。他们一个像秀才，一个像宾痞，一个克制理性，一个率性而为。曾经他们都以为自己的处事方式才是正确无误的。谢尔利认为，只有保持优雅才能获得尊重。托尼则认为，尊重是要靠拳头打出来的。他们都对对方的言行举止抱着鄙夷不屑的态度。可一路上的遭遇，让他们发现了另一种处事之法：以君子的方式对待君子，以非君子的方式对待小人。电影让我感慨最深的，莫过于最后谢尔利鼓起勇气，主动融入到黑人圈子里，以及托尼的家人之中。谢尔利在大雨中咆哮，他不知道自己属于哪一类人，他觉得自己既无法融入到黑人圈子里，也无法被白人接纳。可托尼却说，这世界多的是害怕迈出第一步的孤独之人。在托尼的影响下，谢尔利走进。黑人酒吧，走进托尼家中，他放下矜持，放下优雅，他迈出了第一步。原来他以为最艰难的那一步，其实也没那么难。有时候你以为别人不会接受你，其实只是因为你还没有接受你自己。除了种族歧视，或许这部电影还试图告诉我们，人与人之间最珍贵的就是照亮对方的一瞬间。如果我曾经照亮过你，那么请为我在西瓜视频上投上一票，照亮我吧。好了，今天的解说就到这里了。喜欢的话，别忘了关注、转发哦。我们下期见。